കൊച്ചിയിൽ സി പി ഐ എം എൽ എ എൽദു എബ്രഹാമിനെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ സംഭവം നടന്നപ്പോൾ തന്നെ താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സി പി ഐ എം എൽ എ എൽദു എബ്രഹാം ഇത്രയും മോശം പോലീസിനെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല പോലീസിന്റെ ഭാഷ വളരെ മോശമാണ് പോലീസ് മോശമായാലെല്ലാം മോശമാകുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു അനന്തപുരിയെ വലച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധം ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നഗരത്തിലെ മിക്ക റോഡുകളും അടച്ചു കർശന യാത്രാ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് കാൽനടക്കാരെ ഏറെ വലച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിഷയത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ഉപരോധം സംഘടിപ്പിച്ചത് കർണാടകത്തിൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ഇന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ബി ജെ പി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയതിനു ശേഷം നിയമസഭാ കക്ഷിയോഗം ചേരാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം മുത്തലാഖ് നിരോധന ബില്ല് ഇന്ന് ലോക്സഭ പരിഗണിക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മുത്തലാഖ് നിരോധന ഓർഡിനൻസിന് പകരമാണ് ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് തവണ തലാഖ് ചൊല്ലി വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതാണ് ഓർഡിനൻസ് നേരത്തെ മുത്തലാഖ് നിരോധന ബിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും രാജ്യസഭ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് രാജ്യത്ത് മുത്തലാഖ് നിരോധിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു അണക്കെട്ടുകളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാത്തതാണ് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മാറിയത് ഇടുക്കി ഡാമിൽ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഒരാഴ്ച മഴ ലഭിച്ചിട്ടും ഇടുക്കിയിലെ അണക്കെട്ടുകളിൽ കാര്യമായ തോതിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടില്ല സംസ്ഥാനം കടുത്ത വൈദ്യുത പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് തൊട്ടതെല്ലാം പിഴച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ദേവസ്വം ബോർഡ് പിൻവലിച്ചു വിശ്വാസികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരിട്ട് ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ബലിതർപ്പണത്തിനുള്ള തുകയായിരുന്നു വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇടിമിന്നലേറ്റ് ബീഹാറിലും ജാർഖണ്ഡിലുമായി അമ്പത്തൊന്ന് പേർ മരിച്ചു ബീഹാറിൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് പേരും ജാർഖണ്ഡിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരുമാണ് മരിച്ചത് പരിക്കേറ്റ പത്തോളം പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് പ്രമേയമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രം ഉറി ദ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് കാർഗിൽ വിജയ ദിവസം വീണ്ടും തിയേറ്ററുകളിലെത്തും വിക്കി കൌശൽ നായകനായ ചിത്രത്തിൽ യാമി ഗൌതമാണ് നായിക മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളും വലിയ ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയവും നേടിയ ചിത്രം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് വീണ്ടും റിലീസിനെത്തുന്നത് ജപ്പാൻ ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യയുടെ പി വി സിന്ധു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കടന്നു ജപ്പാൻ അയ ഒഹാരിയെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് സെറ്റുകൾക്ക് തകർത്താണ് സിന്ധു ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത് സ്കോർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിമൂന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഓപ്പണിൽ സിന്ധുവിന് ഫൈനലിൽ കാലിടറിയിരുന്നു വാർത്തകൾ അവസാനിക